हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल दिस इज सृष्टि अग्रवाल तो मैं आप सभी कक्षा आठ के स्टूडेंट्स के लेकर आई हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस का वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन पेपर 2023 का तो यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लेकर आए हैं ये पेपर इससे पहले हमने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देख चुके हैं हम ये पेपर तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी अंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और फॉर एन इंसिडेंट रे विच इज नॉर्मल टू द मिरर आंसर हो जाएगा जीरो डिग्री इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज आंसर हो जाएगा सनलाइट द सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड ए डिफरेंट इंटरवल्स इन इज कॉल्ड इरीगेशन In which part of India came a massive earthquake on 26 January 2001? Answer will be Bhuj, Gujarat. In humans, the sound is produced by larynx. यानी option C correct हो जाएगा यहाँ पर larynx, larynx. The part of the earth where living organisms are found is called biosphere. विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक बैग्स द लिक्विड इन विच सोडियम मेटल इज प्रिजर्व एट रूम टेम्परेचर इज कैरोसिन ऑयल नेम ऑफ द डिस्कवर ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डेवलप की थी स्मॉल पॉक्स की ठीक है चलिए नेक्स्ट करेंगे The unit of calorific value of fuel is kilojoule per kg. Option A को correct करेंगे The organism with largest egg is ostrich. Ostrich का सबसे बड़ा egg होता है तो ostrich शतुमुकांडा The male hormone is testosterone. Male hormone का नाम क्या है testosterone. Which of the following is not example of non-contact force? मस्कुलर फोर्स ल्यूब्रिकेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज फिक्शन द केमिकल जनरली यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज ब्लीचिंग पाउडर फिल इन द ब्लैंक रिमूवल ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वेडिंग ऑल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फोर्स बेकेलाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ब्लैंक फ्यूल इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स आंसर हो जाएगा फॉसिल ब्लैंक इज आर नियरेस्ट स्टार सन सन इज आर नियरेस्ट स्टार सिक्स है अर्थ क्वेक इज कॉज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूस डीप डाउन द अर्थ क्रस्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट The blank of male and female gametes is sexual reproduction fusion. Blank keeps the record of endangered species. Answer will be red data book. Blank and blank metals are soft and can be cut with a knife. यहाँ हो जाएगा sodium and potassium metals are soft and can be cut with a knife. State true or false friction reduce the relative motion between true surface in contact true. Amo uh, amoeba is a multi multi cellular organism false. Mercury is liquid at room temperature true. Oxygen gas is responsible for greenhouse effect false. Each egg is a single cell true. मैच दी फॉरन कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है सी ओ एस ओ फोर कॉपर सल्फेट जेड एन एस ओ फोर जिंक सल्फेट एफ ई एस ओ फोर आयरन सल्फेट एस टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एस ओ फोर को सल्फेट ही बोला जाता है ज़्यादातर और कॉपर सी यू जे जिंक जेड एन और आयरन का होता है एफ ई तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए मेटल्स के सभी के आपको जो सिम्बल हैं वो याद होने चाहिए मेटल नॉन मेटल के ठीक है चलिए नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन नोडल नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स राइजोबियम बैक्टीरिया गिव टू एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन एंड पीवीसी व्हाट इज मेटल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स 
सम मटेरियल्स आर हार्ड ल्यूस्ट्रस मेलेबल डक्टाइल सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी द मटेरियल विच जनरली पोजेज दिज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा फोर्थ क्वेश्चन है वॉट इज कॉम्बिशन आंसर जाएगा अ केमिकल प्रोसेस इज विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कॉम्बिशन वॉट आर द एंडेंजर एनिमल आंसर हो जाएगा दोज एनिमल्स हु नंबर्स आर डिक्लाइनिंग टू अ लेवल दैट कैन एक्सटिंग आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स वट डू मी बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमिट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉट इज इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स आंसर हो जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वॉट आर एस्टीरोड्स एस्टेरॉइड्स देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच ऑल्सो मूव अराउंड सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स वॉट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफ इट रिटर्न इन टू द सेम मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल ई डी राइट इट्स वन यूज द फुल फॉर्म ऑफ एल ई डी इज लाइट एमिटिंग डायोड एल ई डी इज यूज वेन वीक इलेक्ट्रिक करंट इज फॉलोइंग फ्लोइंग बिकॉज इट गिव इन ग्लोज इन इट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं वॉट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन राइट द केमिकल मैथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन आंसर जाएगा देर आर सम सब्सटेंस विद हेल्प टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड मटेरियल्स दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव डिफरेंट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल तो यहाँ पर मेटल्स में लिखते हैं कि मेटल आर गोड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जबकि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर एंड ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक बॉक्साइड एक्सेप्शन इन ग्रेफाइड विच इज नॉन मेटल अल दो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड डक्टाइल बट दीज आर ब्रिटल मेटल्स आर ल्यूस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड नॉन मेटल आर जनरली नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड मेटल आर सॉलिड्स एक्सेप्शन इन मर्करी विच इज लिक्विड नॉन मेटल मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर जनरली हाई मेल्टिंग ऑफ बैलिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर कंपेटिवली लो मेटल फ्रॉम बेसिक ऑक्सीज नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्सीज टाइम पीरियड ऑफ ट्विनिंग फॉक इज वन बाई फोर्टी सेकेंड फाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक आंसर हो जाएगा तो ट्यूनिंग फॉक बराबर हो जाएगा वन बाई टाइम पीरियड ऑफ ट्यूनिंग फॉक वन बाई वन बाई फोर्टी तो हो जाएगा फोर्टी हर्ट्स ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तो यहाँ पर इस तरह से आपको लेबल डायग्राम बनाना है अर्थ का कोर्स दिखानी है कर्स दिखाना है ठीक है सभी को नेम करना है आपको नेक्स्ट है वॉट इज अट्रिया वाई इज इट सीन फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड अ मेट्रिया इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रॉइड और कॉमेट ड्यू टू फ्रिक्शन एट ऑफ एटमोसफियर इट हीट्स एवा पोरिट्स क्विकली एंड दे आर फोर इज सीन ब्राइटली ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम वट आर मेटियोरिट्स आंसर हो जाएगा लास्ट मेटर्स दे दैट आर नॉट कम्प्लीटली एवापोरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन कोलाइड कोलाइड विद द अर्थ आर कॉल्ड मेटी ऑरिट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस्ट्रोजन एंड टेस्ट्रोस्टेरोन तो हो जाएगा एस्ट्रोजन में लिखेंगे दिस इज फीमेल हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय ओवेरी दिस इज मेल हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्ट टेस्ट the is hormone develop the secondary female character as development of breast uh, the hormone develop the secondary male character as beard mustache uh, grow jo mucho daadi aati hai wo sikarn hota hai theek 
चलिए नेक्स्ट है वॉट आर प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स डिफाइन और इसके अगर आप करना चाहे अथवा में तो वो है डिफाइन प्रो कैरियोटिक सेल राइट द नेम ऑफ टू प्रो कैरियोटिक्स तो आंसर में लिखना है प्रो कैरियोटिक सेल में इन दिस टाइप ऑफ सेल्स आर द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट ऑर्गेनेल्स आर नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एली की सच सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रो कैरियोट्स यूक्रियोटिक सेल्स में लिखेंगे इन दीज सेल्स वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रजेंट एंड और इज ऑर्गेनल्स आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन एज इन पील ऑफ ऑनियन एंड चेक सेल्स यूक्रेटिक सेल्स आर प्रजेंट सच सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूक्रेट्स इज दी ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं यहाँ पर बड़े आपको लिखने हैं तो एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद लेबल डायग्राम तो आपको कोई भी एक करना है तो ह्यूमन आई एट एंटोमी तो यहाँ पर आपको इस तरह से ह्यूमन आई का हमने uh, एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है अगर आपको समझना है ह्यूमन आई को तो ये देखिए आपको बिल्कुल लेबल के साथ में आपको इसी तरह से करना है इस क्वेश्चन को और स्ट्रक्चर ऑफ आई हैज फॉलोइंग पार्ट्स पार्ट्स के बारे में लिखना है जैसे स्लेरा दिस इज अपर लेयर द आई बॉल दैट इज थिक सॉलिड वाइट एंड ऑपिक्यू दिस हेल्प्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल एंड टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज कॉर्निया दिस इज स्मॉल बर्ल्स और आउट पार्ट इन फ्रंट ऑफ स्लेरा Uh, this can also be said and transparent layer that joins upper and lower part of sclera iris iris it is a opaque membrane behind the cornea these uh, there is a hole in middle of the iris mm, it is mostly black in color pupil the hole in the iris uh, is called pupil it has क्वालिटी दैट बाय द हेल्प ऑफ मसल्स इट साइज डिक्रीज इज ऑन मोर लाइट इंटेंसिटी एंड इट्स साइज इंक्रीजेज टू डिम लाइट इन कंडीशन इट्स डायमीटर इंक्रीजेज टू वन सेंटीमीटर इन हार्कनेस वाइल इट डिक्रीजेज टू द साइज ऑफ वेन हेन इन सन लाइट आई लेंस देयर इज अ थिक कॉन्वेक्स लेंस बिहाइंड आईरीज called eye lens this uh, this lens is soft and made up of transparent material and remain it a fixed place with the help of muscles generally the outer surface of convex lens has a radius uh, of uh, 1 cm and the radius of the other inner surface is 6 mm by changing the stress is muscles the radius of curvature of the lens can be altered a small inverted and real irritatic um, irisic uh, is formed of an object is seen through this lens coriate to yahan par ho jayega um, on the inner side it is black colored film present beneath is the uh, beneath the sclera because it is black it absorbs all the light so that no reflection takes place within the eye it has lot of blood capillaries and uh, veins uh, on its surface which provides new nourishment to the eye retina it is innermost layer beneath the corate uh, the um, uh, layer is called retina retina is composed of many nerve fibers uh, the stimulus experienced by nerve cells reach brain through optic nerve what do you mean by air pollution mention the harmful effect of air pollution to aapko air pollution ke bare mein is tarah se define karna hai aur uski jo harmful effects hai wo likhne hain to in air oxygen nitrogen carbon dioxide and other gas are present in a uh, definite ratio uh, the imbalance position of ratio of these gas is called air pollution or when air is con टेमिनेटेड बाय अनवॉन्टेड सब्सटेंस दिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग दैन इट्स कॉल्ड एयर पॉल्यूशन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन हैविंग इफेक्ट्स द रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स कॉजेज दिस इज लाइक ब्रॉन्चिटिस अस्थमा 
लंग कैंसर एंड न्यूमोनिया ओजोन डिप्लेशन कॉक्योर्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन सो अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सनलाइट रीच द अर्थ द हार्म आईज एंड इम्यून सिस्टम एंड कॉज स्किन कैंसर पॉइजन्स गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड रीच इन आर बॉडी एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हाट इज डन व्हाट इज इट डन एक्सप्लेन इट वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस राइट इज टू यूजेस नेम द प्रोसेस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग ऑन स्लीव ऑर्नामेंट्स एंड आल्सो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द प्रोसेस तो इसमें आपको कंप्लीटली आंसर करना है कोई भी आप एक क्वेश्चन कर लीजिए तो इलेक्ट्रो प्लॉटिंग प्लेटिंग समझेंगे हम कोटिंग ऑफ अनरिएक्टिव मेटल ऑन एनी अदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग एग्जाम्पल गोल्ड प्लेटिंग ऑन द स्लेवर ज्वेलरी इज डन बाय दिस मैथड द रीजन्स फॉर इलेक्ट्रो प्लेटिंग आर मेन एलिमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कॉरोजिन द मेक attractive to protect it from scratches method of electroplating the substance which is to be coated in a uh, ne- connected to net uh, negative terminal of the battery and the coating material is connected to the positive terminal the electrolyte uh, is made up of the salt of the metal uh, which is to be coated and both the electrodes are di- uh, dipped in the solution of electrolyte Uh, when current flows through it then the thin layer of anode metal is coated on the object which is acting as cathode to is tarah se aapko ye diagram bana dena hai iska electroplating process ka to is tarah se run hota hai aapka ye complete paper to ummeed hai aapko pura paper acche se samajh aaya hoga agar kisi question mein fir bhi doubt rehte hai to aap comment karke puch sakte hain aur isi tarah ke aur bhi videos hum aapki kaksha ke liye aapki exams ke liye important important banate rahenge to jude rahiye hamare channel ke sath video ko pura dekhne ke liye dhanyawad